ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நம்ம எல்லாருக்குமே சிலரோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை பார்த்த உடனே செம்மையாக இன்ஸ்பயர் ஆகும் அதையும் தாண்டி அவங்களோட ஃபெயிலியர் ஸ்டோரி இல்லைனா அவங்க எந்த பாதையில் கடந்து வந்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த தெரியும் போது நமக்கு இன்னும் பிரமிப்பாக இருக்கும் அவங்கள இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சி போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சேகரிக்கிறது இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது கூகுளில் தட்டினா யாருடைய பேரும் வந்துடும் அவங்களோட வாழ்க்கையும் வந்துடும் ஆனால் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகாமல் இருக்கிற டைமில் நமக்கு ஒரு பர்சனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது கஷ்டம் ஸோ அந்த பர்சனோட சக்ஸஸ் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த சக்ஸஸ்க்கு பின்னாடி இருந்த அந்த லைஃப்பை பற்றி பெருசாக தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஸோ மேபி ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர்லையோ மேகசின்லையோ படித்து ஹே இந்த பர்சன் இவ்வளோ பெரிய ஆளா அப்படின்னு நமக்கு தோணும்ல அந்த மாதிரி பல வருஷங்களாக என்னை பயங்கரமாக இன்ஸ்பயர் பண்ண ஒரு பர்சனுடைய கதையை தான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அண்ட் எஸ் அவங்க ஜே கே கவுலிங் ஸோ யாருப்பா இந்த ஜே கே கவுலிங் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேட்கக்கூட மாட்டீங்க பிகாஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கும் ஹாரி பாட்டர் கதையை எழுதினா அவங்க தான் இந்த ஜே கே கவுலிங் அப்படிங்கவங்க ஸோ இந்த பர்சனுடைய லைஃப்பை நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட சக்ஸஸ் நமக்கு தெரியணும்ல கண்டிப்பாக ஹாரி பாட்டர் எவ்வளோ ஃபேமஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அண்ட் எஸ் அது ஒரு நாவல் தான் ஸோ அந்த நாவல் இப்போ ஃபிலிமாகவும் வந்துடுச்சு அந்த ஃபிலிமுமே பயங்கர ஹிட்டு ஸோ இந்த மாதிரியான பல ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஈவன் லாஸ்ட்டு பாட்டை ரிலீஸ் ஆகும் போது நாவலுக்கும் சரி அந்த ஃபிலிமுக்கும் சரி எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத ப்ராபப்ளி நீங்கள் சென்ஸ் ஆச்சும் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அவ்வளோ சக்ஸஸ் கொடுத்த இந்த பர்சனாலிட்டிக்கு பின்னாடி கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு பெரிய நார்மல் லைஃப் அப்படின்லாம் இருந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை இல்லை ஸோ இவங்களும் கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த சக்ஸஸை எடுத்துருக்காங்க ஸோ அது என்ன மாதிரியான ஜேர்னியில் இவங்க போனாங்க அண்ட் இவங்க லைஃப்பை வச்சு நாம் என்ன கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் இப்போ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த பர்சனை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க நார்மலான நாமினலான ஒரு பர்சன் ஸோ இவங்க வந்துட்டு யோகாப்பில் இருக்கிற அந்த மேன்செஸ்டர் அந்த இடத்துல தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு அவங்களும் அவங்க அம்மாவும் மட்டுமே இருக்காங்க ஓகே நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வரைக்கும் அவங்க லைஃப் இப்படி தான் போயிட்டே இருக்கு நைன்டி ஒனில் திடீர்னு என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களோட அம்மா இறக்குறாங்க ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க அம்மா செத்து போனதுக்கு அப்புறமா இவங்களுக்கு லைஃப்பில் ஒரு பிடிமானமே இல்லை இவங்க அதுக்கு முன்னாடியே ஆக்சுவலி வந்து ஒரு கதையை எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகே நம்ம வந்துட்டு ஏதாச்சும் ரைத்து ஆகணும் அதுதான் நம்ம லைஃபோடைய எய்ம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு ஒரு கதையை எழுதிட்டு இருக்காங்க பட் இந்த கதையை எழுதுகத அவங்க அம்மாட்ட கூட சொல்லலை ஸோ இவங்க இந்த கதையை எழுத ஆரம்பிச்ச சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு தான் அவங்க அம்மா அவங்கள விட்டு போகாங்க அப்போ இந்த ஆறு மாத காலகட்டத்தில் ஐயோ ஏதாச்சும் ஒரு வாட்டி நம்ம நம்ம அம்மாட்ட இந்த கதையை சொல்லியிருந்தோன்னா மேபி அவங்க சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்களே அப்படிலாம் நினைக்கிறாங்க பட் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க லைஃப் அப்படியே போகுது நைன்டி டூக்கு அப்புறமா வந்து அவங்க ஒருத்தங்களை கல்யாணம் பண்ணுறாங்க கல்யாணம் பண்ண உடனே குழந்த வருது பட் தேர்ட்டீன் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமாவே அவங்களுடைய அந்த மேரேஜ் லைஃப் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கரெக்டாக இல்லாததுனால அவங்களுக்கு டைவோர்ஸும் கிடைக்குது ஸோ ஒன்றுமே இல்லாமல் நெருக்கதியாக விடப்படுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா சுச்சுவேஷன்லையும் அவங்க அவங்களோட கதையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே கொண்டு வந்துட்டே இருக்காங்க அண்ட் அந்த சுச்சுவேஷன்ஸோடையே அவங்களோட லைஃப்பையும் சேர்த்து அந்த கதையில் எழுதுகாங்க அதனால தான் என்னவோ ஹாரி போட்டருக்கு அம்மா அப்பா இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் அந்த ஃபீலிங்ஸாக அவ்வளோ அழகாக அவங்க கையாண்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கதைகள் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு அவங்களுக்கு கையில் ஒரு குழந்த வேக ஸோ எப்படி அவங்களால வாழன்னு தெரியல ஒரு ஹவுஸ் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்காங்க பர்மனண்ட்டாக ஒரு ஜாப் கிடையாது பட் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஐடியாவும் கிடையாது ஷி ஜஸ்ட் கெப்ட் ஆன் ரைட்டிங் சம்திங் அண்ட் ஏதோ அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க லைவ்லிஹுட்டை பார்க்குறாங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அவங்களால சமாளிக்க முடில அப்போ அங்கே உள்ள வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் மூலயமா இவங்களுக்கு ஒரு தங்கிறதுக்கு இடமும் ஏதோ கொஞ்சம் ஃபண்ட்ஸும் கிடைக்குது ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் அந்த இடத்துக்கு போயிடுறாங்க ஏன்னா அங்கே போனால் தன்னோட குழந்தையவாது அவங்களால கொஞ்சம் ஒழுங்காக பார்த்துக்க முடியும் அந்த குழந்தைக்கு தேவையான விஷயங்களை மட்டுமா வந்து செஞ்சு கொடுக்க முடியும்ல ஸோ அதனால அவங்க அங்கே போய் உட்காருறாங்க இனிமே வந்துட்டு அவங்களோட கதையை மட்டும் அங்கங்கே எழுதிட்டே இருக்காங்க பட் இது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அவங்களுக்கு பயங்கர ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ளே போகாங்க அவங்களால அதை வந்து ஏற்றுக்க கூட முடியல என்னடா இது நம்ம லைஃப்பில் எந்த ஒரு கட்டத்தை திரும்பினாலும் நமக்கு ஃபெயிலியர் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க உகவல்லையா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல அவங்க கதையை எழுதி
இந்த கதையெல்லாம் செல்லாது இது வந்துட்டு நிறைய சேல்ஸ் கொடுக்காது இந்த மாதிரியான பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸில் எல்லாருமே இவங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்னுமே அவங்களுக்கு செம்ம கஷ்டமாக இருக்குது இதுக்கு மேலே நம்ம லைஃப்பில் என்ன இருக்குன்னே தெரில அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு இன்னுமே டிப்ரெஸ்டாக தானே இருக்கும் ஸோ சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு ஒன்று மைண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னா பெசாமல் சூசைட் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு போகாங்க அவங்களோட மென்டல் ட்ராமஸ் அப்படி தான் இருக்கும் பிகாஸ் லைஃப்பில் எல்லாமே ஃபெயிலியர் பார்த்து எல்லாமே ஃபெயிலியர் சரி ரொம்ப நம்பிக்கையோட கதையை எழுதி முடிச்சிருக்கோம் அந்த கதையும் விற்க மாட்டேங்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணனே தெரியாமல் இருக்குது பட் ஸ்டில் அவங்க அதை எதுவுமே அவங்க வந்து மைண்ட் பண்ணவே இல்லை இது வரைக்கும் அவங்களுக்கு நடந்த அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதை எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நெகட்டிவ் கேரக்டர்ஸாக மாற்றி அதை தான் அந்த ஹாரி போட்டர்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் பண்ணி ஏதோ ஒன்று அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அந்த பேஷனான ரைட்டிங்கை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அதை விட்டுறாம எப்படியோ அவங்களுடைய இந்த மாதிரியான மென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் அவங்களுடைய நார்மல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபேஸ் பண்ணி ஷி ஜஸ்ட் கெப்ட் ஆன் ப்ரொசீடிங் அப்போ திடீர்னு அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி ரொம்ப ஸ்மால் கம்பெனி தான் அவங்க வந்துட்டு இந்த கதையை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்குறாங்க ஸோ ப்ளூம்ஸ்பர்க் அப்படிங்கிற ஒரு குட்டி கம்பெனி ஓகே அப்படிங்காங்க அதுவும் ஏன் அவங்க ஓகே அப்படின்னாங்கன்னா இவங்களோட அந்த கதையோட காப்பியை வந்து உங்களோட குட்டி பொண்ணு படிச்சுட்டு அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஸோ சரி என் பொண்ணுக்கு பிடிச்சிருச்சு அதனால் ஓகே நானே பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒத்துக்காங்க ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்கு இந்த கதையை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் எஸ் ஹாரி பாட்டர் பப்ளிஷ் ஆகுது பப்ளிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் இம்மிடியேட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா செம்ம சேல்ஸ் எல்லாருமே தேடி தேடி போய் இந்த கதையை புக்கை வாங்கி படிக்கிறாங்க அவ்வளோ நல்லா இருக்கு எல்லாருக்குமே கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது அண்ட் எல்லாருமே ஜென்ரலாக சொன்னது என்ன அப்படின்னா இது ரொம்ப வந்துட்டு வித்தியாசமாக இருக்கு நீ மாட்டம் என்னமோ மேஜிக்கல் பவர்ஸுங்கிற ஸ்பில்லுங்கிற இதெல்லாம் வந்துட்டு கேட்கலாம் பிடிக்கல மா குழந்தைங்களுக்குலாம் பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்னாங்க ஆனால் அது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்கும் பயங்கரமாக பிடிச்சது அந்த நாவல் எக்கச்சக்கமாக விற்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இது வந்துட்டு திட்டு திப்புன்னு அவங்க வந்துட்டு அவங்க நல்ல ஒரு லெவலுக்கு போகாங்க எக்கச்சக்கமான காப்பீஸ் அது போடப்படுது அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஒரு யூஎஸ்ல இருந்து ஒரு பப்ளிஷிங் கம்பெனி வந்து சரி நாங்கள் இதை டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒன் லேக் பிளஸ் டாலர்ஸுக்கு வந்து அதை டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறாங்க டேக் ஓவர் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு திரும்ப அந்த நாவல்ஸ் எல்லாமே இன்னும் பெரிய லெவலில் ஒய்டு மார்க்கெட்டில் குளோபல் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகிறாங்க அந்த மார்க்கெட்டுக்கு போனாலும் அது சக்ஸஸ் ஸோ அவங்களுடைய எழுத்துக்களும் அவங்களுடைய எண்ணங்களும் எது வந்துட்டு செல்லாதுன்னு இந்த உலகம் சொல்லிச்சோ அது யாருமே நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு லெவலுக்கு சக்ஸஸ் ஆகுது அண்ட் எஸ் இமீடியட்டாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு வானா பிரதர்ஸ் வராங்க ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸுக்கு அந்த கதையை படமாக எடுக்கிறதுக்கு ரைட்ஸை வாங்குறாங்க அண்ட் எக்கச்சக்கமான காப்பீஸ் விற்குது சொல்ல போனால் நியர்லி இது வரைக்கும் அதோட டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்துட்டு செவன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் காப்பீஸ் விற்றுருக்கு நம்மலாம் புக்கே படிக்கிறது இல்லை ஸோ யோசிப்பாங்க செவன் ஃபிஃப் சாரி ஃபோர் ஃபிஃப்டி மில்லியன் காப்பீஸ் ஒரு புக்கு விற்குது அப்படின்னா அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த பர்சனை பற்றி இப்போது வந்துட்டு அவங்க பயங்கரமான ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக இருக்காங்க நிறைய டாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ டெட் டாக்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்கு முடிஞ்ச பாருங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அண்ட் டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஃபோப்ஸோடைய கணக்கெடுப்பு படி இவங்க வந்துட்டு ஒன் பில்லியன் ப்ளஸ் டாலர்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கணக்கெடுக்காங்க விச் மீன்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் ரைட்டர்ஸ் இன் த வேர்ல்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்துக்கு இவங்க போய் சேர்க்காங்க இந்த பர்சனோடைய கதையை பார்க்கும் போது நமக்கு வந்துட்டு பேசிக்கலே என்ன தெரியும் ஓகே ஃபைன் நம்ம வந்துட்டு உழைச்சா நமக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் இல்லை இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யோசிக்கலாம் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் பட் ஆஸ் அ சிங்கிள் பர்சன் அவங்க அவங்க சிங்கிள் மதகா அப்போ லைஃப்பில் எல்லாமே அவங்களுக்கு நெகட்டிவாக நடந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அவங்களுடைய தாட்டே என்ன அப்படின்னா எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்லையும் என்னோட லைஃபோட எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்லையும் நான் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச பிக்கஸ்ட் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு ஒரு டேர்மை சொல்கிறாங்க அதாவது நான் ஜெயிச்சதே இல்லை அப்படிங்கிறதா அவங்களோட எண்ணம் நம்மளோட எண்ணங்களும் அதுதான் நம்மளும் வந்து ஒத்துக்க மாட்டோம் இல்லை நான் தான் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம லைஃப்பில் நடந்த எல்லாமே தப்பாக தான் இருக்கும் ஆமாம் அது தப்பாக தான் நடக்குது இல்லைன்னா சொல்லலை பட் அதை தாண்டி இப்போது அப்படி இருந்த ஒரு பர்சன் அதாவது வெல்ஃபேரில்
நம்ம அடுத்தடுத்த சக்ஸஸை ஈஸியாக பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஓகே நீங்கள் கஷ்டப்படுங்க எவ்வளோ முடியுமோ கஷ்டப்படுங்க ஏன்னா அப்போ நாளைக்கு நம்ம சக்ஸஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம சொல்கிறதுக்கு கதை வேணாமா பாருங்க நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் இன்றைக்கி தான் இப்படி நிற்கங்க நீங்களும் கஷ்டப்படுங்க உங்களால் நிற்க முடியும் அப்போலாம் நம்ம பேசணும்ல ஸோ அதுக்காக எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் லெட் இட் பி நம்மளோட மைண்ட் நார்மலாக இருக்காது உண்மையான பிரச்சனை நாம் மட்டும்தான் வேறு யாருமே கிடையாது அது எப்பேற்பட்ட எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டராக இருந்தாலும் அது நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது த ஒன்லி பர்சன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் ஆர் ஜேர்னி இஸ் ஒன்லி அஸ் ஸோ எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் ஓகே என்னால் முடியும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ஸோட ஜஸ்ட் கீப் ஆன் ப்ரொசீடிங் எவ்வளவோ நம்ம ப்ரொசீட் ஆகி வந்துட்டோம் பட் இன்னும் சக்ஸஸ் பார்க்கலையே அப்படிங்கிற ஃபீலிங் நமக்குள்ளே இருந்தாலும் ஜஸ்ட் கீப் ஆன் ப்ரொசீடிங் ஸோ திடீர்னு ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் நம்ம சக்ஸஸ் பார்ப்போம்ல அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக நம்ம பார்க்க போக சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது அதை விட ஃபாஸ்டாக இருக்கும் செம ஃபாஸ்டாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஃப்யூச்சரிஸ்டிக்காக ரொம்பலாம் யோசிக்காமல் கரண்ட் ஒர்க்கில் கரெக்டாக இருங்க அண்ட் ஜஸ்ட் கீப் ஆன் ப்ரொசீடிங் கண்டிப்பாக நமக்கு தேவையான அந்த விஷயம் நம்மளை வந்து சேரும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் லிஸ்னிங் ஸோ இந்த ஸ்டோரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்